dear students let us discuss ascertainment of current assets current liabilities and liquid assets with the help of current ratio and liquid ratio already we have studied how current assets current ratio is to be calculated and liquid ratio how it is to be calculated that we have studied in our previous videos now some interesting problems are there on ascertainment of current assets current liabilities and also liquid assets while ascertaining current assets current liabilities and liquid assets uh, we should take into consideration current ratio and liquid ratio vidyarthigale illi urugu navu current ratio andre yenu hege kandidibeku annu nodidevi liquid ratio andre yenu liquid ratio nu hege kandidibeku annadannu nodidevi andre current ratio antandre current assets is to current liability ante heli ade liquid ratio antandre liquid asset is to current liability or liquid liabilities ante heli nodidevi so iga problem nal en martare antandre ratio kotirtare hindina video galalli navu en nodidevi current assets kodtidru current liability kodtidru ratio kandidtiddu current ratio liquid assets kodtidru current liability athwa liquid liability kodtidru liquid ratio kandidtiddvi athwa quick ratio kandidtiddvi iga ratio kottu current assets mattu current liability athwa liquid asset anna kandididi ant heltar higiddage ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಫರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಎಬೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಕ್ಮಾದಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ರೇಷ್ಯೋ ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಜು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದ್ದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ ಈ ಕಂಡ್ ಈ ಕಂಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಈಗ ಈಗೇನು ಫಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಒನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೆ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಜು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್
ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಈ ಈ ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಆದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕೀಗ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರೀರಿ ಈಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಏನಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಜ್ಜು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಇದು ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು ಒನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏನಿದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರಿತೀವಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೀಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಒನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಒನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ಗೆ ಒನ್ ಆದರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬರಿತೇವಲ್ಲಾಗ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎರಡು ಪೆನ್ ಆದರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅದು ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಏನಿದು ಕರೆಂಟ್
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಏನಿದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಒನ್ ಏನಿದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ನ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಒಂದಿದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮೂರು ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದು ಒನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೈತಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡು ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಏನಿದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಾರಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಅಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಏನಿದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಒನ್ ಏನಿದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಒಂದ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಇದೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ದೆನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ಇದೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ದೆನ್ ದಿ
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡೂ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೇಷೋ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದು ಸೊ ಇವೆರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗೇನು ಎರಡು ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷೋ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ದೆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಸ್ಲೈಡ್ನಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ನೇ ಇತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲೇ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷೋ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷೋ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಷೋ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷೋ ಇದಾವೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷೋ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷೋ ಇದಾವೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷೋ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ರೇಷೋಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ರೇಷೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷೋ ಕಂಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷೋ ಕಂಡು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆ ಆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷೋ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ರೇಷೋ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಕಿ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವೆ ಒಂದೇ ಸಲನೇ ಎಲ್ಲ ರೇಷೋಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪೀಸ್ ಬೈ ಪೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ಗಡಬಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ರೇಷೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೇಷೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೇಷೋ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅದು ಆ ಥರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್